ഹലോ വെൽക്കം ടു ചാനൽ ഞാൻ റൂൺ ജെറി ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറോൺ വിത്ത് വീഡിയോ അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ ചാനലിൽ ഒന്ന് ഹാക്കായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ചാനൽ കാർഡ് ടെർമിനേറ്റഡ് എൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ചാനലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പണി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ വോട്ട് ദി നീഡ് ടു നോ ഇസ് ദാറ്റ് ഇത് പണ്ട് പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് അറിയോ പണ്ട് പണ്ടൊരു കാലത്ത് അത്രയും പണ്ട് പോകണ്ട അത്രയും പഴയതല്ല ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു മാർക്കോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റർ ഒരു ഗെയിമറാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഡെസ്റ്റിനിയും അങ്ങനത്തെ ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആദ്യമേ ഹാക്ക് ആയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയുടെ കാര്യം ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പണി കൊടുത്ത ഒറ്റൊരു സാധനമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമാണ് എന്താ പറയുക ഒരു ഇമെയിൽ അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പണി കൊടുത്ത സാധനം അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു ഇമെയിൽ മതി നിൻ്റെ നിൻ്റെ ഫുൾ അത്രയും നാൾ നീ പണിയെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ നീ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തി പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ചാനലോ എന്താണ് ഹാക്ക് ആവാൻ വേണ്ടി ഒറ്റൊരു ഇമെയിൽ മതി അങ്ങനെ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കും നിൻ്റെ നിൻ്റെ ഓൾ യു സ്വെറ്റ് ഓൾ യു ബ്ലഡ് എവ്രിത്തിങ് ഗോൺ വിത്ത് സിംഗിൾ ഇമെയിൽ ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഫിഷിങ് എന്നാണ് അത് എഫ് ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി അല്ല പി എച്ച് ഐ എസ് എച്ച് ഐ എൻ ജി അപ്പോൾ വാക്ക് നമ്മൾ ഫിഷിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹാക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു ആൾ ഒരു ബെയ്റ്റ് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഇടും നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വലയിൽ മീൻ കുരുങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടു ഏ നമ്മൾ മുഞ്ചി അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ എക്സ്ട്രാ ചോദിക്കലും പറയലും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ സാധനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നോർമൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ എടുത്താൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫോൺ അവിടെയല്ല സോറി എൻ്റെ ഫോൺ ഇതാ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ എടുത്താൽ തന്നെ അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്ന് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഓ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് യു ഹാവ് വോൺ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഏ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക ഈ ഈ സാധനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കുത്തുക നിങ്ങൾ കയറി വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ കാശങ്ങൾ അയച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് അതുമാത്രമല്ല അത് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതല്ലാണ്ട് ഫോണൊക്കെ വിളിക്കും ഏ ഓ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാനുണ്ട് അതിനൊരു ആയിരം രൂപ ഫീസുണ്ട് എന്താ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീസ് അത് അത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ഭയങ്കര ഉടായ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂഷ്വലി വരുന്ന ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പത്ത് പത്ത് പതിനായിരം ഡോളർ വിജയിച്ചു ഒരു റാൻഡം റാഫിളിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക അന്നേരം നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടിച്ചാൽ മതി എല്ലാം സെറ്റാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെയിൽ വരാം അത് വൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഡീൽസ് ഓ ഞങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇത്രയും വലിയ വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത്ര റീച്ച് ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് വി ക്യാൻ വർക്ക് സംതിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെയിൽ വരാം ആൻഡ് നമുക്കപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതിലേക്കൊന്ന് കയറി ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെയിലും വരാം സോ ദോസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമെയിൽസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമെയിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റിയൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോന്ന് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ മെയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇത് നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നീ ആലോചിച്ചോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മീനിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ചുമ്മാ ഒരു ബാങ്ക് എടുത്താണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അവരിൽ തരുന്ന സൈറ്റും ഒറിജിനൽ സൈറ്റും നമ്മൾ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ അവർ നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയും ഏ മീനിങ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മെയിലിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെപ്യൂട്ടഡ് കമ്പനി എന്നുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവർ ചോദിക്കാം ഏ അതുപോലെ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റൂൺ സ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമിൽ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ റൂണോ സ്കേപ്പ് ആർ യു എൻ ഇ എസ് സി എ പി ഇ എന്നാണ് ആ സൈറ്റ് അതായത് ഒറിജിനൽ ഗെയിമിൻ്റെ ലെജിറ്റ് സൈറ്റിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ എനിക്ക് ബോധമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് റൂണോ സ്കേപ്പ് ഒരു ഓ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ അത് ഈ കയറി എൻ്റെ നോർമൽ ഗെയിമിലുള്ള ലോഗിനും പാസ്വേഡും എല്ലാം അടിച്ചു എൻ്റെ ഇൻ ഗെയിമുള്ള എല്ലാ സാധനവും പോയി ഒരു നാല് വർഷത്തെ പണി മൊത്തം കുതാ ഹവ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു കയറാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറാൻ പോലും പറ്റിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു ദ പോയിൻ്റ് ഇതേ സംഭവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിന് സംഭവിക്കാം ഏ ഇപ്പോൾ ഇത് ലിറ്ററലി എനിക്ക് സംഭവിച്ചേക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഈ ഗെയിമിലാണ് സംഭവം നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിന് സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ഏത് വെബ്സൈറ്റ് വന്നാലും ഓക്കെ ലോഗിൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ വിത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അടിച്ചു കൊടുക്കും അത് എല്ലാവരും ചെയ്യും എല്ലാ മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ലെജിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നിൻ്റെ എൻറ്റയർ ആ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഏ ഒരു സാധനം പോലും അവൻ വിടത്തിൽ എല്ലാം നക്കിക്കൊണ്ട് പോകും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമെയിൽസ് അപ്പോൾ ബിസ് ബ്രിങ്സ് ടു നമ്പർ ടു ഡൗൺലോഡ് ദിസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ദിസ് പ്ലേസ് ഏ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് സാധനം വരുന്ന യൂഷ്വലി ഒന്നെങ്കിൽ സിപ്പ് ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഐ ആർ ഫയൽസ് ഈ കംപ്രസ് ഫോമാറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഹാക്ക് ആയിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന് വന്ന മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മെയിലാണ് വന്ന അങ്ങേർക്ക് എന്താ ഈ ആ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് കറക്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ ആർ ഐ ആർ ഫയൽ എടുത്തു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്കാരന് പിടികിട്ടി എല്ലാം എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കാരണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് എന്ന് കാണിച്ചു പിന്നെ ആ ആപ്പ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് നിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കയറിയേക്കുന്നതായിട്ട് പോലും അറിയത്തില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ മാൽവെയർ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ അറ്റാക്സ് എല്ലാം വരുന്ന മാൽവെയർ അനുസരിച്ചാണ് ആൻഡ് നിൻ്റെ നോർമലി അവാസ്റ്റോ മറ്റേ കോവാസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ സാധനം പിടിക്കത്തില്ല ഏ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭ്രാന്തന്മാർ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാൽവെയർ അപ്പോൾ അങ്ങേർ അതെന്താ ഫുൾ അണ്ട് ഒ എസ് എല്ലാം റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഫുൾ സിസ്റ്റം പവർ ചെയ്യുന്ന കൂരി സാധനം എല്ലാം എല്ലാ പുള്ളിക്കാരൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്തിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം അടിച്ചു പോയി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് നേരെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചോ ദി ബിറ്റ്കോയിൻ ബുൾഷിറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതായത് യൂട്യൂബ് പോളിസീസ് എന്താ പറയുക താങ്ങൂല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈവ് സ്ട്രീം ആയിട്ട് ആൻഡ് ദി സ്കാം പീപ്പിൾ ത്രൂ ദാറ്റ് വീഡിയോ ആ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വലിയ ടെസ്റ്റിലേടെയും മറ്റേ എന്താ എന്ത് ടെസ്റ്റിലല്ലോ ചെയ്യുക അയാളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓ പണ്ടാർക്കാലിന് അയാളുടെ പേര് എൻ്റെ വായ വരുന്നില്ല ആ വലിയ വലിയ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര റിട്ടേൺസ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ പർട്ടിക്കുലർ കാണിക്കും കുറേ ബോധമില്ലാത്തവന്മാർ അതിന് വേണ്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാശും പോകും ഏ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ തുടക്കത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ യൂട്യൂബ് ആ വീഡിയോ ഡൗൺ ആക്കത്തില്ല നിൻ്റെ ചാനൽ
ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ യാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ ഇത്രയും ജയിച്ചു നിങ്ങൾ ഞെക്കിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം തുറക്കാണ്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുക ഏ അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ദി എക്സ്ട്രാ മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ടു സെക്യൂർ യുവർ അക്കൗണ്ട് അത് പറയാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മൂന്നല്ലേ യെസ് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പറയേണ്ട പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റോപ്പ് പോസ്റ്റിംഗ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആൻഡ് നിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം നിൻ്റെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഏത് മനുഷ്യനും കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക കാരണം അതിന് കാരണമുണ്ട് ബർത്ത് ഡേയ്സ് ആണ് യൂഷ്വലി ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ നിന്നോട് ചോദിക്കും ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് നീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പൊട്ടനും നിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കി നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ വെച്ചിട്ട് നിൻ്റെ ജിമെയിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജിമെയിൽ മാത്രമല്ല ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിലും ദ ബർത്ത് ഡേ ഇസ് യുവർ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നീ ആദ്യം ആലോചിക്കുക സോ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് എവ്രി സോഷ്യൽ മീഡിയ നിനക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നീ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ഇറ്റ് എൻറ്റയർലി നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല നീ ചാനൽ ചുമ്മാ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ പക്ഷേ ഡൂൺ പോസ്റ്റ് ടു എനിവെയർ ഓക്കെ അത് ബർത്ത് ഡേയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ബർത്ത് ഡേയുടെ കാര്യം അങ്ങനെ ഫോൺ നമ്പർ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ എസ് എം എസ് മീനിങ് നിൻ്റെ സിം അവന് ക്ലോൺ ചെയ്യുമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടി തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവൻ പണി തന്നിട്ട് ഇവിടത്തുള്ളൂ സോ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ടാവും ദി ക്യാൻ ക്ലോൺ യുവർ നമ്പർ ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അവൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് എന്താ ഫൊഗോട്ട് യുവർ പാസ്വേഡ് എന്നോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പണ്ടാനം വെച്ചിട്ട് ഹി ക്യാൻ ഈവൻ ബൈപാസ് യുവർ ടു ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി മറ്റേ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ തിങ് ടു എഫ് എ അതും അവന് ബൈപാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജിമെയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ബ്രാൻഡ് ചാനലാക്കാം മീനിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാവരും ചാനലിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൈവറ്റ് ചാനലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ബ്രാൻഡ് ചാനലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചാനൽ പോലെയാണ് കാരണം ഒരാൾക്കല്ല ആ ചാനലിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആക്സസ് ദി സെയിം ചാനൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ബ്രാൻഡ് ചാനൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ചാനലിനോട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർഗോട്ട് ഫോർഗോട്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പണ്ടാരം അടിച്ചിട്ട് ഇഫ് ദേ ഗെയിൻ ആക്സസ് യുവർ ചാനൽ ദേ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ബ്രാൻഡ് ചാനൽ അവർ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ചാനലിന് ഇതിന് ആക്സസ് കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിന് ഇതിന് ആക്സസ് കൊടുക്കും ആൻഡ് നിങ്ങളെ നൈസ് ആയിട്ട് ചവിട്ടി വെളിയിലേക്ക് കളയും ആൻഡ് ഈ ചാനൽ തിരിച്ചവർ പ്രൈവറ്റ് ആക്കും സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് യു ലൂസ് ആക്സസ് ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിൻ്റെ ജിമെയിൽ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വിൽ ബി ഗോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ദേ വോണ്ട് ഇതാണ് അവർ ഏ ഇതാണ് അവർ അവരിങ്ങനെ ഹൈ കാണിക്കും അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ ചാനൽ ഒറ്റൊരു ക്ലിക്കിൽ അവരുടേതാവും ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് എൻ മൈൻഡ് സോ സ്റ്റോപ്പ് പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റഫ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ രണ്ടാമത്തെ ടു ഫാക്ടർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം ബൈപാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ആൻ ആഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യു നോ ഫോളോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരു എക്സ്ട്രാ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എല്ലാ സാധനത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റൂൺസ് കേപ്പ് അതിന് വരെയുണ്ട് എനിക്ക് ടു ഫാക്ടർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഫോർ മൈ ജിമെയിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മെയിലിനുണ്ട് നോർമൽ മെയിലിനുണ്ട് ട്വിച്ചിനുണ്ട്
ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഒരു റാൻഡം ടൈമർ വെച്ചിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതെന്ന് കൂട്ടിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നീ ആ പഴയ കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വോൺ ബി വെരിഫൈഡ് നീ പുതിയ കോഡ് തന്നെ പിന്നെ അടിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആഡ് സെക്യൂരിറ്റി മെഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എസ് എം എസ് ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അത് അത് കൊടുക്കരുത് മീനിങ് ഈ ആപ്പ് വഴി അല്ലാണ്ട് നിനക്ക് ഫോണിലേക്ക് എസ് എം എസ് വന്നിട്ട് ആ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാക്കാനും പറ്റും പക്ഷെ അത് കൊടുക്കരുത് കാരണം അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ എസ് എം എസ് പുഷ്പം പോലെ എടുത്തോണ്ട് പോകും സോ ബെറ്റർ ആഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ആപ്പ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റെക്കോർഡിങ് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മെയിൽ വന്നാലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഏ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പണി തരാനുള്ളതാണോന്ന് നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ ഏ എന്ത് കണ്ടാലും നേരെ ഓ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഓ ആ എനിക്ക് വേണം ഓ കാശ് ഓ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തങ്ങ് പോകല്ലേ നീ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് ഇഫ് യു റിയലി വോണ്ട് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് ഒരു പണിയില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിയുടെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ വീഴാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തിങ്ക് തേർഡ് തിങ്ക് നിങ്ങൾ നാലഞ്ച് തവണ ആലോചിക്ക് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആ ക്ലിക്ക് നീ എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നീ അടങ്ങത്തുള്ളെങ്കിൽ ആ യു ആർ ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുത്തോ എന്തെങ്കിലും കോമ എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യുക ബിഫോർ യു ക്ലിക്ക് എനി സസ്പെഷ്യസ് മെയിൽസ് യൂഷ്വലി എല്ലാം സ്പാം ഫോൾഡിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ അതല്ലാണ്ടുള്ള ഏത് മെയിൽ വന്നാലും പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെ മെയിൽ എന്ത് വന്നാലും ഐ ഡോൺ തിങ്ക് ദ ഈവൻ പോസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ലിങ്ക് ഒറ്റ ലിങ്ക് പോലും ഇതുവരെ എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒറ്റ മെയിലിൽ പോലും ഇല്ല ഒരു ലിങ്ക് സോ യൂട്യൂബിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡോൺ ക്ലിക്ക് ഇറ്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് ഇത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫേക്ക് മെയിൽ ഐ ഡീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആൾക്കാർക്ക് സോ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് യൂട്യൂബിൽ റീഡയറക്റ്റ് യു ടു എനി എക്സ്റ്റേണൽ യു ആർ എൽ അതുകൊണ്ട് അഗെയിൻ മേക്ക് ഷോർ യു ആർ സേഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന നിന്റെ ഇമെയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും റാൻഡം വെബ്സൈറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാനും നോക്കുക ഇപ്പോൾ പണിയൊക്കെ കുറവാണ് എന്ത് എല്ലാം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഴിവുള്ളവന്മാരെ എല്ലാവരും ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും ഇരയാവാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ബിറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് ഔട്ട് ടു സം വൺ എൽസ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു നോ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് സം വൺ ഔട്ട് ദെയർ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ ആൻഡ് ഇത് നല്ല രാവിലെയാണ് ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് അപ്പം ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഐ വിൽ ഡു ദിസ് സോ താങ്ക് യു ഫ